，双喜，双喜，来了，卓。乌拉那拉是没死，连他身边那个丫头都没事儿。可是那些蛇，真没用，这点事儿都办不好。贵妃娘娘，您的奴才不顶事儿啊！你行你去呀、啊，少在这说风凉话。主儿，是奴才的错，是是奴才不好，奴奴才是会耍蛇，但是第一次耍着毒蛇，手确实有点生。这，我就不信那乌拉那拉氏的命能那么好。幸亏昨夜救治的及时，医中的蛇毒已无大碍。微臣备下了清热解毒的草药，一会儿让索性熬了，给您服下。好，一会儿你也给林侍卫看看吧。那是自然，他是你们的救命恩人呢。怎么了？哦，医主，请稍待。医主，这一个月以来，可都是按时服的药。自然是按时服的药。那您觉得药的效力如何？嗯，似乎没大起色。那索心呢？索心有时也还是会手脚酸疼，待会儿他回来了，你仔细问问他。哎，怎么会这样呢？到底是怎么了？回忆主，这些日子，微臣也给冷宫的其他嫔妃们看过病，也有得风湿的，但那都是在这里纪念医主的老人，年纪大了容易得风湿。像你和索心都还年轻，又扶着药调理着，这病一点起色都没有啊！医主稍等。谢谢，索心，你的风湿怎么样？大概还是以前那个样子。怎么了？主的蛇毒出什么问题了吗？啊，蛇毒无大碍。索心，你们宿舍里就吃这些？这还是使了银子通融过的，每逢年节，还有些田螺、鸭血、鸭肉之类的荤腥，素菜反反复复的，就是这些。难怪了，这些食物都是大湿大寒的，虽无毒不相克，但是业主跟索心都是湿寒体质，是不能碰这些的。一日三餐吃这些，这风湿怎么能好得了啊？不是有人有心给我们这样的东西吃？你们可能留意过，那些花了银子的跟你们吃的一样吗？听你这么一说，好像确实不一样。原本以为昨晚上的毒蛇也想将我们置于死地，想不到还有人在这儿等着咱们。没想到花了银子，却求回来一剂毒药。主，以后怎么办啊？咱们只有这些东西可以吃。既然有人这么用心，咱们就得安他的心，照吃照睡。咱不是还有江雨冰的吗？医主说的是，昨晚一直这样闲，现在切不能轻举妄动。微臣会找一些温热滋补的药物，想办法化去这食物中的湿寒之气。那就多谢你了。
，昨晚出事了，谁救的人？嗯，是冷宫的侍卫，凌云彻。大人传话。嗯。谁找我？出去就知道了。你就是凌云车？啊。哎呦！呦！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！几位哥哥，有话好好说。怎么了？你这熊的有点不长眼、啊，凌云彻，没事吧？知道为什么打你吗？原来你小子还真是个糊涂蛋，啊！你当你有几个脑袋，连咱家主子的事儿你都敢得罪？下回小心自己怎么死的都不知道。说的没错，咱们主子可是有皇子的，这要是哪个不长眼的，敢惹了主子的好事，那就真是不要命了。这次就全当你无知，你要记着。在冷宫，你就只是个守门的，救命的是你也管，小心把命搭上。明白了，明白了，让你这兄弟机灵点。啊，走。刘云超，来，我扶你起来。不是说找你有事儿吗？干嘛打你啊？我哪知道啊！哎，是不是为了你救里边主那事儿？出了这事儿，还能有什么事儿啊？那你跟他们说呀，那是老姑姑让咱们护着他的，不是你自己愿意的。凌云彻着脚下，上脑的意思，里头的乌拉那拉氏你们得看好喽，不能让他死喽。必要的时候。活出你们的命，也得保住他的命。这些做事不要多问，不许跟旁人提，更不许让他知道，否则你们的命也没了。哎呦，我怎么跟他们说呀？那老公公身份这么神秘，如果跟他们说了，这一来，老公公肯定生气；这二来，他们也不能信呢。我跟你说，这个事儿。不能说。哎呀，我真觉得你窝囊，那日就不该进去救人，白白挨打。哎呦，这话也不能这么说呀，这总不能见死不救吧？那更何况，老姑姑都吩咐了，挺好了啊，这没有伤筋动骨，要不然就麻烦了。可为老姑姑嘱托，你用着那么拼命吗？哎呦，这也不完全是因为老姑姑。这下手可真狠啊！行吧，我给你拿跌打酒去啊。行。凌云彻，怎么了？哎呦，天哪！哎呀，哎，怎么了嘿，这针脚又细又密啊，你做的？嗯。哎，还是算了吧。这自打我进宫啊，就没穿过别人送的鞋垫。你这个主子做的，我更不敢要了。你的脸怎么了？嗨，别提了，被打了呗。我也算是倒霉，救你一命吧，自己被打一顿。被谁打的？几个小侍卫。几个小侍卫？嗯。听见他们说什么了吗？也没听见他们说什么，就好像听见一句，说是一个有皇子的主子让他们打的。嗨，那天就是赶上我当差，我没敢出手。这要是我出手，再来几个也不是个。
，真的，放心吧，没事。李云车，嗯，你还是收下这鞋垫吧，我缝了两个晚上呢，我是想多谢你的救命之恩。行，那我收下，谢谢。啊。就好像听见一句，说是一个有皇子的主子让他们打的。主儿，怎么了？刚才林云彻说，打他的那些人说起，是宫中有皇子的主吩咐他们这样做的。这宫中有皇子的主，只有纯妃和嘉嫔。难道会是他们吗？纯妃人不错，嘉嫔喜欢冷嘲热讽、落井下石，可是跟咱们也没有多大的深仇大恨啊。如果是我吩咐你去害人，你会提起是我吩咐的吗？主是说，那些人是故意跟凌云彻那么说的。凡事太过清晰，反而容易落下疑影。